മനിരായ സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും സൂക്ഷിക്കണമേ എന്ന് ആമുഖമായി ഉണർത്തുകയാണ് മസ്രീയത്ത് ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹുഹാനൂലയിലെ പരീക്ഷണമാണ് എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതം മനുഷ്യ ജീവിതം അള്ളാഹുവിന്റെ പരീക്ഷണമാണെന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർഹാൻ സൂറത്തുൽ മുൽക്കിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വചനത്തിൽ ഏറ്റവും നന്നായി ആരാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ അപ്പോ ഈ ജീവിതം പരീക്ഷണമായിട്ടാണ് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഏതൊക്കെ മേഖലകളിൽ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ഏതൊക്കെ രൂപത്തിൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ടാണ് ഉപകാരം പറയുന്നുണ്ട് സൂറത്തിൽ പത്തറയിലെ നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് വചനങ്ങളിൽ വളരെ പുലുമല്ലക്കും വിഷയം മിന്നൽ പേടി കൊണ്ടെന്നാണ് പരീക്ഷണം പേടി കൊണ്ടുള്ള പരീക്ഷണം കേരളത്തിൽ താമസിക്കുന്ന ഞാനും നിങ്ങളും അത്ര അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അതറിയണമെങ്കിൽ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് സിറിയ പോലെ ഇറാഖ് പോലെ അതുപോലെ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്ന സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ അവസ്ഥ പരിശോധിച്ചാൽ മതി കിടന്നുറങ്ങുന്ന വീടിന്റെ മുകളിൽ ഏത് സമയത്ത് പോകു പതിക്കുന്ന സാഹചര്യം വന്നാലുണ്ടാകുന്ന ഒരു വല്ല സങ്കലാപമല്ലോ അങ്ങനെ ഭയം മൂലമുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ വൻ ചൂഷപ്പ് മൂലമുള്ള പരീക്ഷണം ഉണ്ടാകും വനക്സിമിനൽ അമ്പാൽ കച്ചവടം തകർന്ന് സമ്പത്ത് നശിച്ച് അള്ളാഹു പരീക്ഷിച്ചു വൽ അംഫുസ് ഈ ലോകത്ത് ദാരിദ്ര്യവും വരൾച്ചയും അങ്ങനെ പല വൃക്ഷങ്ങളും ഫലവും ഒക്കെ അള്ളാഹു കുറച്ച് അഥവാ ദാരിദ്ര്യം ഉണ്ടാക്കി അള്ളാഹു പരീക്ഷിച്ചു അതിലൊന്നാണ് മരണം കൊണ്ടുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളും അതുപോലെ രോഗം കൊണ്ടുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളും പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ രോഗം എന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ പരീക്ഷണമാണ് ഒരുപക്ഷെ രോഗം അനുഗ്രഹമാവാം രോഗം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പരീക്ഷണവുമാകാം അനുഗ്രഹവുമാണ് അതുപോലെ പരീക്ഷണവുമാണ് എന്താ അങ്ങനെ പറയാൻ കാര്യം മഹാനായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സുലഹുലൈവസ്മയുടെ സമീപത്ത് അബ്ദുള്ളു കടന്നു ചെല്ലുകയാണ് ആ സമയത്ത് പ്രവാചകൻ നന്നായി വേദനിച്ച് പരിച്ചു കിടക്കുന്നു മറുപടി കൊടുക്കുന്നു അജൽ എനിക്ക് വേദനയുണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഈ ഹദീസ് പഠിക്കണം നമുക്ക് തലവേദന ഉണ്ടാവുമ്പോ കാല കൊഴുതി വീഴുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടാവുമ്പോ ഒരുപാട് വേദന നമ്മൾ തിന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഹദീസ് ഒരു പാഠമാണ് ആരായ ദിവസത്തിന് പറയുന്നു എന്താ പറഞ്ഞത് അജലതെ നിങ്ങൾപ്പെട്ട രണ്ടാളുടെ വേദനയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്നത് ശക്തമായ വേദനയാണ് അപ്പൊ സ്വഹാബത്ത് ചോദിച്ചു ഈ അബ്ദുൽ റബിയാണ് ചോദിച്ചു നബിയെ രണ്ട് പ്രതിഫലം കിട്ടൂലേ നിങ്ങൾക്ക് അവർ സൂര് പറഞ്ഞു അതെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഒരു വിശ്വാസിക്ക് ഒരു പ്രയാസം ഉണ്ടായാൽ ആ പ്രയാസത്തിന്റെ ഉദാഹരണം പ്രസൂർത്ത പറഞ്ഞു അവന്റെ കാളിൽ ഒരു മുള്ളു നിറച്ചാൽ പോലും അതൊരു വിശ്വാസിക്ക് പ്രയാസം അങ്ങനെ ഒരു വിശ്വസമം ഉണ്ടായാൽ ഇല്ലാ കഫർ ഒരു മുള്ളു നിറച്ചാൽ ആ വേദന കൊണ്ടുവരെ അള്ളാഹു എന്റെ പാപങ്ങൾ വായിച്ചു കൊടുക്കും ഏതുപോലെ മരത്തിൽ നിന്ന് ഇല പൊഴിയുന്നത് പോലെ രോഗശയിൽ കിടക്കുന്നവന്റെ വേദന കാരണം അള്ളാഹു പാപം വായിച്ചു കൊടുക്കും എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ചെന്നാവശ്യമില്ല രോഗിയെ സന്ദർശിക്കാൻ പോകുമ്പോ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ട ഉപദേശിത രോഗം കൊണ്ട് പിടയുന്നവരോട് പറയണത് നിങ്ങൾ ഈ അനുഭവിക്കുന്ന വേദനക്ക് മരത്തിൽ നിന്ന് ഇല പൊഴിയുന്നത് പോലെ പാപം അള്ളാഹു വായിച്ചു കൊടുക്കും അതുകൊണ്ട് ക്ഷമയാണ് ആർക്ക് വേണ്ടത് രോഗിക്ക് വേണ്ടത് ഇനി പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ രോഗം വന്നാൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് പഠിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് 
കാരണം ഒരുപാട് അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ ഈ സമൂഹത്തിൽ വളർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു മൂന്ന് സംഭവം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം ഈ അടുത്ത കഴിഞ്ഞ ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നിങ്ങളൊക്കെ കേട്ടൊരു വാർത്തയുണ്ട് ലജ്ജാകരമാണ് ആ വാർത്ത മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഒരു സഹോദരി ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടന്ന് പറയണം എന്നെ എന്റെ ഭർത്താവ് തല്ലി ഭർത്താവിന്റെ അനിയം വരെ എന്നെ തല്ലി എന്തിനാ ഒരു വ്യാജ സിദ്ധൻ സിദ്ധന്മാരൊക്കെ വ്യാജന്മാരാണ് അങ്ങനെ സിദ്ധിയുള്ള ആരുമില്ലല്ലോ അപ്പോ ഒരാളൊരു സിദ്ധം വന്നു അയാളെ വാപ്പ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് എന്റെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് എനിക്കും എന്റെ കൊച്ചിനും വേണ്ടി പണിത വീട്ടിൽ വന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് പേരായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് എന്നിട്ട് എന്റെ ഭർത്താവും ഭർത്താവിന്റെ ഉമ്മ എന്നോട് പറഞ്ഞു ആ സിദ്ധന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് അയാളുടെ കാല് തടവി കൊടുക്കണം അയാളെ ആലിംഗനം ചെയ്യണം ഒന്ന് ആലോചിക്കേ അയാൾ ഇരിക്കുന്ന കസേരയുടെ അടിയിൽ ഇരുന്നിട്ട് അയാളുടെ പാദസേവ ചെയ്യണം ആ സഹോദരി പറഞ്ഞു ഞാൻ ചെയ്യൂല ഞാൻ ചെയ്യൂല ഇത് ഇസ്ലാം അല്ല ഇത് ദീനല്ല എന്റെ സൗഹിദ് ഞാൻ കളയില്ല അപ്പൊ ഈ ഭർത്താവ് എന്താ ചെയ്തത് സൊലാസി ചെല്ലിയ സഹോദരിയെ ഇതൊരു ഭാഗത്ത് രണ്ടാമത്തെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം വ്യാജ ചികിത്സ എന്ന പേരിൽ ഒരു പത്ത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള ഒരാൾ ചികിത്സ നടത്തി ചികിത്സ നടത്തി അവസാനം പതിനഞ്ച് വയസ്സുകാരിയായ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിക്കുന്ന വാർത്തകൾ മറ്റൊന്ന് മഞ്ചേരിക്കടുത്ത് കരുടായിൽ ലിവർ സിറോസിസ് ബാധിച്ച സഹോദരന് ജിഞ്ഞു കൂടിയതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ചില സഹോദരങ്ങൾ ചികിത്സ നടത്തി അവസാനം ആ ചികിത്സയുടെ ഫലമായി ഇരുപത്തിയഞ്ച് ദിവസം സിറോസിസ് ബാധിച്ച രോഗിക്ക് മരുന്ന് കൊടുത്തില്ല പറഞ്ഞെന്താ അത് ആ മരുന്ന് കഴിക്കാൻ പാടില്ല ഇസ്ലാമിക രാജ്യത്ത് ഉള്ള മരുന്നുകളൊക്കെ ഹറാമാണ് അത് ലിവിയുടെ മരുന്ന് മാത്രം മതി ഓതരായി അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇരുപത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസമാണ് ചികിത്സക്ക് വേണ്ടി നിശ്ചയിച്ചത് ഓരോ ദിവസവും പതിനായിരം രൂപ വെച്ചാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് അവസാനം ഇത് പരിശോധിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു നെഞ്ചിന്റെ അകത്ത് ഗണപതിയുണ്ട് വീടിന്റെ അടിഭാഗത്ത് കുറച്ച് നമ്പൂതിരി തിരിഞ്ഞുണ്ട് നിനക്ക് ആഹാരം കഴിക്കാൻ പ്രയാസം എന്താണെന്ന് അറിയുമോ മാംസം കഴിക്കാൻ പ്രയാസം നമ്പൂതിരി തിന്ന് നിന്നെ കൊണ്ട് മാംസം കഴിപ്പിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് സിറോസിസ് ബാധിച്ചൊരു സഹോദരനെ കൊണ്ട് ഒരു ആടിന്റെ പകുതിയോളം തീജിപ്പിച്ചിട്ട് അവസാനം വീട്ടിലെത്തി രണ്ടാഴ്ചത്തിന് ദേഹം മരിച്ചു ഇവിടെയാണ് വിശ്വാസികൾ എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഒരു അസുഖം വന്നാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രവാചകൻ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം കൃത്യമായി തന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മന്ത്രങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനകൾ എല്ലാം കൃത്യമായി പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിച്ച മന്ത്രം എനിക്ക് അസുഖമായി എനിക്ക് അസുഖമായി ഞാൻ അസുഖം ബാധിച്ചാൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്നാണ് ഇസ്ലാം പറഞ്ഞത് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥനയാണ് ആ പ്രാർത്ഥന ആ പ്രാർത്ഥന എന്താണ് മഹാനായ അബ്ദുൽ അസീസ് എനിക്ക് വല്ലാത്ത വേദനയുണ്ട് വിഷമമുണ്ട് പ്രയാസമുണ്ട് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഇത് പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടതാണ് രോഗിയുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് അല്ല വേദന ഉണ്ടല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ ആ പ്രാർത്ഥന എന്താണ് പ്രാർത്ഥനയാണ് ജനങ്ങളുടെ റബ്ബെ ഇതിന് ഷിപ്പ നൽകണേ നീ അല്ലാതെ ഷിപ്പ നൽകാൻ മറ്റാരുമില്ല ഇത് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം അത് പനി വന്നാലും പ്രാർത്ഥിക്കാം എന്ത് അസുഖം വന്നാലും പ്രാർത്ഥിക്കാം രണ്ടാമത്തത് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ഇങ്ങനെ ഈ അസുഖത്തിന് പ്രാർത്ഥിക്കാതെ ചികിത്സിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല പ്രാർത്ഥിക്കണം അല്ല അങ്ങനെ പോലും പ്രാർത്ഥിക്കണം ഏറ്റവും നന്നായി അസുഖം കൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു നബിയുണ്ട് ആ നബിയുടെ പേരെന്താണ് അയ്യൂബ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അയ്യൂബ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ ചരിത്രം നോക്കിയാൽ അയ്യൂബ് നബിയുടെ ശരീരം പൊട്ടി പഴുത്ത് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വന്നു എന്ത് ഈ പുഴുക്കളൊക്കെ പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോ അയ്യൂബ് നബിയുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവരെ കൊഴിഞ്ഞു മാറി ഭാര്യ മാത്രം അടുത്തുള്ളത് അപ്പൊ അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിച്ച പ്രാർത്ഥന എന്താ അയ്യൂബ് നബി അള്ളാഹുവിനോട് ദുബായിരിക്കുന്നു പടച്ചവനെ എനിക്ക് ദുർവാദിച്ചു 
നീ റഹ്മത്ത് ചെയ്യുന്നവരുടെ ഏറ്റവും നന്നായി റഹ്മത്ത് ചെയ്യുന്നവനാണ് അള്ളാ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു അള്ളാഹു പ്രാർത്ഥന ഉത്തരം സ്വീകരിച്ചു എന്താണ് പ്രാർത്ഥനക്ക് അള്ളാഹു ഉത്തരം കൊടുത്തത് ഇമാം ബുഹാരി ധരിക്കുന്ന ഹദീസി കാണാം രണ്ട് നീതുറവ അയ്യൂബിനെ ഇവിടെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ഒരു നീതുറവയിൽ നിന്ന് അയ്യൂബിനബി കുളിച്ചു മറ്റേ നീതുറവയിൽ നിന്ന് അയ്യൂബിനബി കുളിച്ചു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വടുക്കളും പുഴുക്കളും മാറി ആ സമയത്ത് വെട്ടികളികൾ അയ്യൂബിനബിക്ക് അള്ളാഹു ഇറക്കി കൊടുത്തു സ്വർണത്തിന്റെ വ്യക്തികളികളെ അഥവാ സ്വർണ കത്തികളെ അയ്യൂബിനു തുണിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി എന്നിട്ട് അള്ളാഹു കണ്ടില്ലേ നിന്നെ അള്ളാഹ് സമ്പന്നനാക്കിയില്ലേ നിന്നെ അള്ളാഹ് അനുഗ്രഹിച്ചില്ലേ നിനക്കുള്ള ആരോഗ്യം തന്നില്ലേ സ്വർണ കട്ടികളല്ല ഇറക്കി തന്നത് അപ്പൊ അയ്യൂബിനെ പറഞ്ഞു വരാ അതെയല്ല നിന്റെ അനുഗ്രഹമാണ് നിന്റെ മഹത്വമാണ് നിന്റെ പ്രതാപം തന്നെയാണ് ഇത് പക്ഷേ ഇത് പറയാൻ നമ്മൾ പഠിക്കണം ഈ വരി പറയാൻ പഠിക്കണം വലാക്കില്ല അനാബി പടച്ചവനെ ഒരു ഐശ്വര്യം എനിക്കില്ല ഒരു റഹ്മത്തും എനിക്കില്ല ഒരു വറക്കത്തും എനിക്കില്ല ഏതല്ലാതെ നിന്റെ വറക്കത്തില്ലാത്തൊരു ഐശ്വര്യം എനിക്കില്ല ഇതാണ് അയ്യൂബിനെ വിമുറുത്ത മറുപടി അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അസുഖം വന്നാൽ ചികിത്സിക്കുക പ്രാർത്ഥിക്കുക രണ്ടാമത്തത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ പ്രാർത്ഥന മാത്രം പോരാ ചില ആളുകളുണ്ട് പ്രാർത്ഥന മാത്രം മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോര ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ച് എന്താ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും വേണം ചികിത്സിക്കുകയും വേണം എന്താണ് ചികിത്സ ഇവിടെ രോഗമില്ല രോഗത്തിന് മരുന്നില്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും അസുഖമുണ്ടോ അസുഖം പറയുകയാണ് ഒരിക്കൽ ഉസാമത്ത് പിന്നെ ശരിക്ക് എന്ന സ്വഹാബി പറഞ്ഞു ഞാൻ നബീടെടുത്തെത്തി ആ സമയത്ത് സ്വഹാബിമാർ ഇങ്ങനെ പ്രവാചകന്റെ ഉപദേശം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നബിയുടെ ഉപദേശം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്വഹാബത്തിന്റെ ശിരസ് കണ്ടാൽ തലയൊരു പക്ഷി വന്നിരിക്കുന്ന പോലെയുണ്ട് അത്രയും അനങ്ങാതെ നിശബ്ദമായിരിക്കുന്ന സദസ്സിൽ ഞാൻ നിന്നു അവിടെയാണ് കുറച്ച് അഹറാബുകൾ വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു ഞങ്ങൾക്ക് ചികിത്സിക്കാമോ നബിയെ അപ്പൊ റസൂൽ കൊടുത്ത മറുപടി തദാവവും നിങ്ങൾ ചികിത്സിക്കുക ഏതസുഖത്തിനും അള്ളാഹു മരുന്നുണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഒരസുഖത്തിനൊഴികെ ഏത് വാർദ്ധക്യത്തിനും മരണത്തിനും വാർദ്ധക്യത്തിനും മരണത്തിനും ഒന്നില്ല മരുന്നില്ല ബാക്കി എല്ലാത്തിനും മരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു അസുഖം ഉണ്ടായാൽ പ്രാർത്ഥിക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ ചികിത്സിക്കണം ഇനി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ ഇസ്ലാമിൽ മന്ത്രമുണ്ടോ എന്താണ് ഇസ്ലാമിന്റെ മന്ത്രം അത് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട വിഷയം ഇപ്പൊ സാധാരണ പറയാറുണ്ട് സിഹറ് കണ്ണേർ ചിന്നുപാത വിശുദ്ധ ഖുറാൻ പരിശോധിച്ചാൽ സിഹറിനെ കുറിച്ചും കണ്ണേറിനെ കുറിച്ചും ചിന്നുപാതയെ കുറിച്ചുള്ള പരാമർശങ്ങളൊക്കെ ഖുറാനിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് അംഗീകരിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും ആ ഒരു വസ്തുതയെ ഖുർആാൻ വെച്ച് നമുക്ക് തള്ളിക്കളയാൻ കഴിയില്ല ഇവിടുത്തെ വിഷയം എന്താ ജിന്ന് ബാധ സിഹറ് കണ്ണേർ ഇത് തിരിച്ചറിയാൻ ആർക്കെങ്കിലും പറ്റുമോ ഇല്ല ആർക്കും പറ്റില്ല നെടുസലാഹു അണയുവസല്ലവർക്ക് അറിയാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രവാചകൻ നമ്മളെ പോലെയല്ല പ്രവാചകൻ ചില ആളുകളുടെ മുഖത്ത് തുപ്പിയിട്ടുണ്ട് അത് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് തുപ്പാവോ കാരണം പ്രവാചകന്റെ മോചിതെന്താ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാനുള്ള മാർഗമില്ല ഇനി ഒരാൾ പറയൽ എനിക്ക് നല്ല തലവേദനയുണ്ട് അതെനിക്ക് ചിഞ്ഞു കൂടിയതാണ് എനിക്ക് സിഹൃ ബാധിച്ചതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വലിയ തെറ്റാണ് കാരണം മഹാനായ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല മബിൽ മലി എന്ന് പറയുന്ന സ്വാബിയിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഒരാൾ പ്രവാചകന്റെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്തു നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയുടെ ഒട്ടകത്തിന്റെ പിന്നിലാണ് അയാൾ ഇരിക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് ഈ പ്രവാചകന്റെ വാഹന മൃഗമൊന്ന് നിലംബതിച്ചു കാലുവഴിഞ്ഞു വീണു ഉടനെ അയാൾ ഉടനെ ഉണ്ടാക്കിയത് ഷൈത്താൻ നശിക്കട്ടെ അപ്പൊ റസൂൽ കൊടുത്ത മറുപടി എന്താ കൊള്ളാം അങ്ങനെ നശിക്കട്ടെ എന്ന് പറയരുത് ഷെയ്താനാണ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി എന്ന് പറയരുത് മറിച്ച് നീ 
നീ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്ന റീമോ നീ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അസുഖമുണ്ടായത് ജിഞ്ഞു കൂടിയതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഷെയ്താൻ ഉണ്ടാക്കിയതാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എന്താണ് നീ അങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ വലുതായിട്ട് ഇത് എന്റെ കഴിവാണ് അവനെ പിഴപ്പിച്ചത് എന്റെ കഴിവാണ് എന്നാൽ നീ ഒരു പ്രയാസമുണ്ടായാൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായാൽ വിഷമമുണ്ടായാൽ നീ എന്താ പറയേണ്ടത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു വിസ്മില്ല നിനക്ക് അസുഖമുണ്ടായാൽ നീ പറയണം അള്ളാഹുവിന്റെ നാമത്തിൽ അള്ളയാണ് നീക്ക് അസുഖമുണ്ടാക്കിയത് അള്ളയാണ് നീക്ക് വിഷമുണ്ടാക്കിയത് അള്ളയാണ് നീക്ക് പ്രയാസമുണ്ടാക്കിയത് വിസ്മില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ നാമത്തിൽ വിസ്മില്ല എന്ന് പറ നീ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു അസുഖ കണ്ടായാൽ ആ അസുഖ ഇന്ന കാരണത്താലാണെന്ന് പറയാൻ ഇവിടെ വഹിറങ്ങുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അതിർശ്യ ലോകത്തുള്ള മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഷെയ്താൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിർശ്യ ലോകത്ത് ഇപ്പൊ നിങ്ങളെ എനിക്ക് കാണാം ഇതിന്റെ മുകളിൽ സ്ത്രീകളുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം എന്റെ അടുത്ത് റഫീബ് റഫീബിന്റെ രണ്ട് മലക്കുണ്ട് എന്റെ അടുത്താളത് അവരെ കാണാനോ തൊടാനോ മടക്കാനോ അതുപോലെ തന്നെ വാസനിക്കാനോ സ്പർശിക്കാനോ കഴിയല കാണാൻ കഴിയല കേൾക്കാൻ കഴിയല വാസനിക്കാൻ കഴിയല സ്പർശിക്കാൻ കഴിയല ഒന്നും കഴിയല കാര്യം എന്താ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദൃശ്യം മനുഷ്യൻ അദൃശ്യമാണ് മനുഷ്യൻ അഭൗതികമാണ് മനുഷ്യന്റെ കാര്യകാരണ ബന്ധത്തിന്റെ പുറത്ത് ഷെയ്താനും മലക്കുമൊക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വിഷമം നമുക്കുണ്ടായാൽ അത് ഇന്നതാണെന്ന് പറയാൻ ഒരു തെളിവില്ല മറിച്ച് നമ്മൾ എന്താ പറയേണ്ടത് അള്ള എനിക്ക് രോഗം ഉണ്ടായി അത് ആര് വെച്ചതാ ശൈതാൻ വെച്ചതാണോ അള്ള വെച്ചതാണ് അല്ല ഹൈറു വർഷറുവിന് അള്ളാഹ് നന്മയും തിന്മയും അള്ളാഹുവ വരുത്തുന്നത് ആ വിശ്വാസം നമുക്കുണ്ടാകേണ്ടത് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം അള്ളാഹുവിന്റെ സൂര് പഠിപ്പിച്ച പ്രാർത്ഥനകൾ നിർവഹിക്കണം ഇനി നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം ഇത് പഠിപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രല്ല ഒരായിട്ടും കൂടി നമ്മെ ഉണർത്തിക്കുന്നത് ശൈതാനുണ്ടായാൽ <laughs> തലച്ചോറിന്റെ നരമ്പിന്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ട് അവസ്മാർ ഉണ്ടാവൂലേ അതൊന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറയാൻ ഇന്നതാണെന്ന് പറയാൻ ഒരു തെളിവും നമുക്കില്ല ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ അള്ളാഹുദൂര് നമ്മളോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അള്ളാഹുവിനോട് അഭയം തേരണം അള്ളാഹുവെ ചതിക്കപ്പെട്ട വിശ്വാസിൽ നിന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് കാവൽ തേടുന്നു ഇനി ഈ കാര്യം കൂടി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇപ്പൊ കുട്ടികൾ തൊട്ടിൽ നിന്ന് ഞെട്ടി ഉണരും ഞെട്ടി ഉണരും അപ്പൊ അതിന് ചില ആളുകൾ പറയും എന്താണ് അതെ അപ്പുറത്തെ താട കണ്ണേറാണ് അപ്പുറത്ത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയപ്പോ ആ മൂത്തുമ പറഞ്ഞു എന്ത് നല്ല വെളുത്ത കുട്ടി അത് കേട്ട പിന്നെ കൊച്ചിന് വിൽക്കു തുടങ്ങി ഇങ്ങനെയൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്നവരുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടില് എന്നാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സ്ഥലം കുട്ടിക്കൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഇതുപോലെ വേവലാതി ഉണ്ടാകുമ്പോ വിഷമം ഉണ്ടാകുമ്പോ എന്ത് പറയാനാ പറഞ്ഞത് അത് കണ്ണേറ് കൊണ്ട് കിട്ടിയതാണെന്ന് പറയാനല്ല പറഞ്ഞത് അത് അള്ളാഹുവിന്റെ വിധിയാണ് തീരുമാനമാണ് അവിടെ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് പ്രാർത്ഥന പഠിപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു എന്താ പ്രാർത്ഥന അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ മന്ത്രി അള്ളാഹുവിനോട് അഭയം തേടുമായിരുന്നു ഹസൻ ഹുസൈനു വേണ്ടി ഷെയ്താനിൽ നിന്ന് എന്താ ആ പ്രാർത്ഥന ഇസ്മായിലിന് വേണ്ടിയും ഇസ്ഹാഖിന് വേണ്ടിയും ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം നടത്തിയ പ്രാർത്ഥന ആ പ്രാർത്ഥന ഇപ്രകാരമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കെലിമാസുകൾ കൊണ്ട് പരിപൂർണമായ കെലിമാസുകൾ കൊണ്ട് ഞാൻ അള്ളാഹുവിനോട് അഭയം തേടുന്നു എല്ലാവിധ കണ്ണേറിൽ നിന്നും എല്ലാവിധ ഷെയ്താന്റെ ഉപദ്രവത്തിൽ നിന്നും ഈ പ്രാർത്ഥന എല്ലാവിധത്തിന് പഠിപ്പിച്ചു അത് മാത്രല്ല പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ ഇനി ഇസ്ലാം മന്ത്രം മന്ത്രിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ
ഇസ്ലാമിലെ മന്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂലെ കെട്ടി കയ്യിൽ ബന്ധിക്കലും വെള്ളത്തിൽ ഊരി കുടിക്കലും ഒന്നുമല്ല ഇസ്ലാം മന്ത്രിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ആ മന്ത്രം നിങ്ങൾ കേട്ടോ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്ന മന്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രോഗിയുടെ കഴുത്തെ കൈ വെച്ച് നെഞ്ചത്ത് കൈ വെച്ച് അടിക്കട ഇടിക്കട എന്ന് പറയലല്ല മറിച്ച് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ച മന്ത്രം നമ്മൾ കിടന്നുറങ്ങാൻ പോകുമ്പോൾ റസൂല്ലാ ഇസ്ലാം ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചെന്ന മന്ത്രം അതീതിൽ ബുഹാരി ഇരിക്കുന്ന ഹദീതി കാണാം കുലുവല്ലാഹു അറിയാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അറിയാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ കുലവുറപ്പിൽ ഫലക്ക് ഇതൂതി കൈയിലൂതി ശരീരത്തിൽ തടവണം ഇത് ഉറങ്ങാൻ നേരിട്ട് മാത്രല്ല നല്ല പനിച്ചു കിടക്കൽ എബിസ്തലാവലിസ്തലം മന്ത്രം പഠിപ്പിച്ചൊന്നും ഇപ്രകാരമാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ മന്ത്രം പനിച്ചു കിടക്കുന്ന സമയത്ത് നബിയുടെ കൈ പോലും ഉയർത്താൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യം ആയുഷ്മിസ്ലാവലിസ്തലിവിടെ സമീപത്തിരുന്ന് പലക്കും വിഹലാസും അതുപോലെ തന്നെ സൂറത്തിനാസ് ഓടി ആയുഷ ബീബിയുടെ കൈയേക്കാൾ പ്രവാചകന്റെ കൈക്കാണ് പവിത്രതായിരുന്നത് കൊണ്ട് നബിസ്ലാവലിസ്ലിവിടെ കൈ കൊണ്ട് ശരീരത്തിൽ തടവി ഇതാണ് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ച മന്ത്രം അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ പാടില്ല ഇത് നമ്മൾ അടിസ്ഥാനപരമായി മനസ്സിലാക്കണം ഇനി പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ ജോലിച്ചെപ്പണി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വീടിന്റെ വാതിക്കൽ കുറെ അക്കക്കളെ കാണുമ്പോൾ അത് കണ്ടാട്ട് വലിച്ചെറിയാ നശിപ്പിച്ചു കളയാ ഒരു നൂലിനും ഒരു തകിടിനും ഒരു എന്താ പറയാ കരിക്കിനും നമ്മളെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അള്ള പറഞ്ഞത് എന്തെങ്കിലും തീരുമാനം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ആര് തീരുമാനിക്കണം ആര് തീരുമാനിക്കണം അവ തീരുമാനിക്കണം അതുകൊണ്ട് തകിട് കണ്ടാലും നൂല് കണ്ടാലും ഒന്നും പേടിക്കാൻ പോകണ്ട നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്ത് ആത്മാർത്ഥമായി അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക പഠിച്ചവനെ ശ്രമിക്കപ്പെട്ട വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് കാവൽ നേടുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അള്ളാഹു ജനസൂര്യ മന്ത്രിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച പല ഈ സൂറത്തുകളും പിന്നെ കുറച്ച് ആയിട്ട് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആയിട്ട് കുറിച്ച് ആമന റസൂർ ഇതൊക്കെ സൂറത്തിൽ ബക്കറ സൂറത്തിൽ ഫാത്തിഹ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഓതാം ഇനി നിങ്ങൾ പറ ഈ ഇസ്ലാമിൽ എവിടെയാണ് വേറൊരു മന്ത്രവാദം ഉള്ളത് ഇസ്ലാമിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഏർപ്പാടേ ഇല്ല സ്വഹാബത്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല എബിസ്തലാഹുലിവസ്ലം സ്വഹാബിമാരോട് അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ ആയത്തുകളും ഈ പ്രാർത്ഥനകളും നിർവഹിക്കലാണ് ഇസ്ലാമിലെ മന്ത്രം ഇത് നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുന്നത് ഇനി അതോടൊപ്പം ഒരു ഹദീസ് കൂടി പറയാം മൻ അത്താ കാഹിനൻ ഒരാൾ ഗണിച്ചു പറയവന്റെ അടുത്ത് പോയാൽ എന്നിട്ട് പസ്വത്തക്കൂല അവൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചാൽ ഒരാള് പറയൻ നിന്റെ വീടിന്റെ അടിയിൽ കൊണ്ടുപോയി ആരോ തകിടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വെച്ചവം പോലും അറിയല്ല ഇത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് വെച്ചവം എന്ന് അറിയില്ല പറയണം നിന്റെ വീടിന്റെ ടെറസിന്റെ മോളിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് വിശ്വസിച്ചു ആ വിശ്വസിച്ചാൽ അവൻ പറയുന്നത് വിശ്വസിച്ചാൽ ഖുർആാനിനെ നിഷേധിച്ചവനാണ് അവൻ നാൽപ്പത് ദിവസത്തെ നിസ്കാരം അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചുരുക്കി പറയാം നമുക്കൊരു അസുഖമുണ്ടായാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ വ്യാജ മന്ത്രവാദികളെടുത്തേക്കോ സിദ്ധന്മാരെടുത്തേക്കോ നോക്കലല്ല അള്ളാഹുവിനോട് ആത്മാർത്ഥമായി അയ്യൂബിന് പ്രാർത്ഥിച്ച പോലെ പ്രാർത്ഥിക്കുക നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഇന്ന് ഏറ്റവും വലിയ ബിസിനസ് എന്താണ് ഈ രോഗം ചാർജിച്ച സൂക്ഷകളാണ് ഒരു തങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ക്യാൻസർ മാറ്റുന്ന തങ്ങളാണ് ക്യാൻസറിന്റെ ഫോർത്ത് സ്റ്റേജിൽ കഴിഞ്ഞ രോഗികൾ പോലും ആംബുലൻസിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് വന്നാൽ ആ ആംബുലൻസിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം പുറത്ത് അദ്ദേഹം നോക്കിയിട്ട് രണ്ടടിയടിക്കുമ്പോ ഓക്കെ റെഡിയായി എന്റെ ഊത്തു നോക്കുമ്പോ മാറുമെന്ന് പ്രസംഗിച്ച കേരളത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ വാർത്ത കേട്ട് ഒരു ജയാ പരിസ് പോലും വാങ്ങാതെ ഊതി ചികിത്സ നടത്തി ക്യാൻസർ മാറ്റുന്നു ഡോക്ടർമാർക്കറിയാത്ത ഏർപ്പാട് ആർക്കും അറിയും ഊതി ക്യാൻസർ മാറ്റുന്നു ഊതി ആ ഊത്ത് അടക്കമെന്നല്ലാതെ ക്യാൻസർ മാറണമെങ്കിൽ ആത്മാർത്ഥമായി പഠനത്തിനോട് തേടുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ചികിത്സിക്കുകയും ചെയ്യണം അതാണ് ഒരസുഖം വന്നാൽ അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക ദുനിയാവിലുള്ള എന്തൊക്കെ ചികിത്സ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത് ചെയ്യുക ഇസ്ലാമിലെ മന്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പഠിപ്പിച്ച സുഹൃത്തുകൾ അതുപോലെ തന്നെ പ്രത്യേകമായ പ്രാർത്ഥനകൾ ഇത് നിർവഹിക്കുക അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല തന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും മാറാവട്ടെ നമ്മുടെ ശരീരഭാഗത്ത് ഒരു വേദന ഉണ്ടായി ഞാൻ മന്ത്രത്തെ കുറിച്ച് പ്രവാചകം
എനിക്ക് പല കുഞ്ഞാസ് ദാസ് വായിച്ചു കുറിച്ചിയാ എന്ന റസൂലും ബക്കറയും ഫാത്തി എന്ന് ഓതാൻ അറിയില്ലേ പിന്നെ എന്തിനാ മദ്രസ പോയത് പിന്നെ എന്തിനാ മുസ്ലിമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാത്തി ഓതാൻ അറിയാത്ത പലക്ക് ഇഹ്ലാസു ആയുധൽ കുറിച്ച് യാമ റസൂൽ ഓതാൻ അറിയാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുക ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക അള്ളാഹു മാറ രോഗങ്ങളിൽ നിന്നാണ് നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുമാറാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി ഉണർത്തുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ പ്രസംഗങ്ങളെ വളരെ ഗൗരവകരമായ ഒരു കാര്യം സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരുപാട് അവകാശങ്ങളൊക്കെ ആധുനിക ലോകം അവർക്ക് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം വനിതാ ദിനം എന്ന പേരിലാണ് ലോകം മുഴുവൻ കൊണ്ടാടപ്പെടുന്നത് സത്യത്തിൽ വനിതാ ദിനം എന്ന പേരിലുള്ള ഒരു ദിനം ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ ഇസ്ലാം നമ്മുടെ ഭാര്യക്ക് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് നമ്മുടെ ഉമ്മക്ക് കൊടുത്ത പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം പുതിയ വീട് വെച്ച് മാറി ഉമ്മാക്കൊരു ആഗ്രഹം മകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാഴ്ച കഴിയണം എന്റെ മകന്റെ കൂട്ടത്തിൽ കഴിയണം അടിപ്പിക്കണ്ട ഇവിടെയാണ് മഹാരായ ലഹിസലാഹുലൈസല്ല ഉമ്മയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് നബിയെ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടമകളും കടപ്പാടുകളും നിർവഹിക്കേണ്ടത് ആരോടാണ് നബിയെ അപ്പൊ റസൂൽ പറഞ്ഞു ഉമ്മക്ക നിന്റെ ഉമ്മയോട് പിന്നെ ആരോടാണ് ലഭിയെ ഉമ്മക്കാ നിന്റെ ഉമ്മയോട് പിന്നെ ആരോടാണ് ലഭിയെ ഉമ്മക്കാ നിന്റെ ഉമ്മയോട് അതുകൊണ്ട് ഉമ്മമാർക്ക് എല്ലാ ദിവസവും അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം അവര് സന്തോഷിച്ച് മരിച്ചു പോയി നമ്മളെ എന്നെ കുറിച്ച് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്റെ ഉമ്മാക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് വാപ്പാക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എങ്കിലോ അള്ളാക്കും നമ്മളോട് ഇഷ്ടമാണ് രണ്ടാമത്തത് നമ്മുടെ ഭാര്യമാരാണ് ഇന്ന് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞ ഒരു വലിയൊരു ഹദീസിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ ആദ്യ രാത്രി കഴിയുമ്പോൾ പല ചെറുപ്പക്കാരോടും ചോദിക്കും എങ്ങനെ എന്നടാ നിന്റെ ഭാര്യ അവൻ ഓരോ ബീച്ചിന്റെ സൈഡിൽ പോയി അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് പോയി ആദ്യ രാത്രി നടന്ന കഥ മുഴുവനും ലജ്ജയില്ലാതെ വിളിച്ച് പറയും പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിച്ച് ഒരു ഉപദേശത്താ പറയുമോ ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട വൃത്തി കെട്ടവനും വൃത്തി കെട്ടവനും ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഒരുമിച്ച് ചേരുന്ന രഹസ്യങ്ങൾ ഇന്ന ചെയ്തു ഇന്ന ചെയ്തു എന്ന് വിളിച്ചു പറയലാണ് അത് ആണും പറയും പെണ്ണും പറയും പലതൊഴുത്ത് അവർ ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട സ്ഥാനത്തായിരിക്കും ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കപ്പെടുക എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ രണ്ടാമത്തത് ഇതും കൂടി ഇത് ആണുങ്ങളുമായി നമ്മളായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് പകലും മുഴുവനും തല്ല പെണ്ണിനെ തല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഭിമാനമുള്ള കാര്യമല്ല അപമാനമുള്ള കാര്യം അവൻ ചണ്ടനാണ് നല്ലത് തല്ലി തല്ലിയിട്ട് വൈകുന്നേരം അവൻ കൂട്ടത്തിൽ സഹിക്കാൻ ക്ഷണിക്കുക അവനേക്കാൾ മോശപ്പെട്ടവൻ ആരുണ്ട് എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഇനി മൂന്നാമത്തത് മക്കളുടെ വിഷയ പെൺകുട്ടികൾ അല്ലെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആദ്യത്തെ പ്രസവത്തിൽ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായി അലഹദില്ല പെൺകുട്ടിയ അല്ലെ അലഹദില്ല രണ്ടാമത്തെ പ്രസവം ഉണ്ടായി ആദ്യത്തെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അലഹദില്ല പറഞ്ഞവൻ രണ്ടാമത്തെ പ്രസവത്തിൽ പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം പറയുന്നു അലഹദില്ല മൂന്നാമത്തതും പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിലും പഠിച്ചതിന്റെ വിധിയാണ് ആ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് തിളക്കിയത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നെരുസലാഹു അലൈ വസ്ലം പഠിപ്പിച്ച ഉപദേശം ഒരാൾക്ക് മൂന്ന് പെൺകുട്ടികളുണ്ട് രണ്ട് പെൺകുട്ടികളുണ്ട് അവരെ അച്ചടക്കത്തോടു കൂടി വളർത്തി വലുതാക്കി സംസ്കാര സമ്പന്നരാക്കി വളർത്തി വലുതാക്കിയാൽ അവരും നബിയും സ്വന്തത്തിൽ ഒരുമിച്ച അതുകൊണ്ട് സന്തോഷിക്കാം പെൺകുട്ടികൾ ഉണ്ടായാൽ പക്ഷെ അവരെ മോഡേൺ ആക്കി വളർത്താൻ പാടില്ല അച്ചടക്കത്തോടു കൂടി വളർത്തി വലുതാക്കണം ഈ കാര്യം സ്ത്രീകളുമായി ഇസ്ലാം നടത്തുന്ന വലിയൊരു ബന്ധം വലിയൊരു പ്രാധാന്യമുള്ള വിഷയം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം പോലും നബി നബിസ്ലാമിയുടെ ജീവിതത്തിലെ ഭാര്യമാര് ചിലപ്പോൾ പ്രവാചകനേക്കാൾ ഒറ്റക്ക് സംസാരിക്കും അപ്പൊ ഉമർ ബുദ്ധാവ് മോളെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഉമർ അള്ളാഹു അലിഹു നബിസ്ലാമിയുടെ അമ്മായപ്പനാണ് മോളെ ഒരു കാര്യം പറയാം നബിയുടെ ശബ്ദത്തെക്കാൾ ഉയർത്തി നീ സംസാരിക്കുന്നത് ശരിയല്ല നിന്റെ നിന്റെ ഭർത്താവ് മുഹമ്മദ് നബിസ്ലാം ഇത്രയും സ്വാതന്ത്ര്യ നിലക്ക് തരുന്നത് എന്നെ ഓർത്തിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് മുഹമ്മദ് നബിയോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കണം മോളെ കണ്ടോ അപ്പോ ഏതെങ്കിലും പറഞ്
അത് പരസ്യപ്പെടുത്തിയാൽ പറഞ്ഞോട് നഷ്ടം ഈ ഒരിക്കലേ ഉപയോഗിസ്കാര ശേഷം ഇസ്ലാമിനത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് ചോദിച്ചു കിടപ്പ രഹസ്യം പരസ്യാക്കുന്ന ആരെങ്കിലുമുണ്ടോ ഒരസ്യ പുരുഷന് എഴുന്നേറ്റില്ല ഒരു സ്വഹാഭാവ് സ്വഹാഭിമാരുടെ ചരിത്രം ഞാൻ പറയുന്നത് അത്രയും നമ്മളായിട്ടില്ലല്ലോ ഒരു സ്വഹാഭാവ് വരുന്നത് എഴുന്നേറ്റ് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ പരസ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയെ ഞങ്ങൾ മാത്രമല്ല അവർ തമാശത്തു പോലും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്ന് പറയരുത് അള്ളാഹു സുബാന അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ഇന്ന് നമ്മുടെ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി കിടക്കും